তাহলে আমরা এখন সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যে কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুইটা ভেক্টরের লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় করতে পারি তার মানে আমরা জানি যে কোন একটা বিন্দুতে পি একটা ভেক্টর এবং কিউ একটা ভেক্টর তারা যদি পরস্পর আলফা কোণে ক্রিয়ারত থাকে তাহলে পি আর কিউ এর যে লব্ধি হবে সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী আর তার মান নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে আর ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এবং এদের দিক নির্ণয়ের সূত্র লব্ধির দিক দিকটা আমি ধরো যে পি ভেক্টরের সাথে দিকটা চিন্তা করলাম যে এই কোনটা হচ্ছে থেটা তাহলে থেটা ইকুয়ালটা হবে ট্যান ইনভার্স লিখে এরকম একটা দাগ দিবা যার সাথে কোন পি এর সাথে তাহলে পি ছাড়া থাকবে একা থাকবে বাদ বাকিটা হচ্ছে কিউ তাহলে কিউ এর ট্যান যেভাবে লিখি সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই ছিল কিউ কজ আলফা এটা হচ্ছে লব্ধির মান ও দিক নির্ণয়ের সূত্র কোন সূত্র ব্যবহার করে সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যে এখন আমরা এই সূত্রের আগে একটা ম্যাথ করছি এবার আরও একটা ম্যাথ করব এটা হচ্ছে স্মরণ ভিক্টোরের একটা ম্যাথ করব দেখো ম্যাথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ এইখান থেকে একটা লোক যাত্রা শুরু করে মনে করো এইদিকে গেল হচ্ছে ছয় কিলোমিটার তারপরে সে যদি এরকম লম্বভাবে মনে করো গেল হচ্ছে আট কিলোমিটার আমি যদি বলি স্মরণ বের করো তাহলে তুমি কিন্তু পিথাগোরাস দিয়ে বের করতে পারতাই দেখো পিথাগোরাস দিয়ে এইটা হতে তার স্মরণ এই স্মরণের মানটা কিন্তু তুমি বের করতে পারতা এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সিক্স স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার রুট দিয়ে এস বের করো কিন্তু প্রশ্ন আসলে এটা না প্রশ্ন হচ্ছে সে লম্বভাবে যায়নি সে গেছে একশো বিশ ডিগ্রি কোন করে এভাবে গেছে এখান থেকে একশো বিশ ডিগ্রি কোন করে সে আট কিলোমিটার গেছে এই কোনের মানটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি ওকে তাহলে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে তার লব্ধি স্মরণ কত হবে বের করো তাহলে দেখো লব্ধির মান বের করার সূত্র আমাদের আছে আমরা জাস্ট এই সূত্রটা খাটাই দিব তাহলে লব্ধি ধরে নিলাম যে লব্ধি স্মরণ নিলাম আর ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে পি হচ্ছে ধরি এটা হচ্ছে ছয় পি এবং কিউ হচ্ছে আট তাহলে সিক্স স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু সিক্স ইন্টু এইট কজ হচ্ছে কত একশো বিশ ডিগ্রি বসা এখান থেকে হিসাব করে মান বের করবা বলো তো হবে না হবে না কেন হবে না এই কোন নিতে আমরা ভুল করছি এই কোনটা একশো বিশ ডিগ্রি হবে না তাহলে কোনটা কত হবে এবং একশো বিশ ডিগ্রি কেন হবে না দেখো খেয়াল করো এই একশো বিশ ডিগ্রি হচ্ছে পি ভেক্টরের মাথার সাথে কিউ ভেক্টরের পা যুক্ত হয়ে এই যে কোনটা সেটা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন এটা না আমরা যখন দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নিব তখন হয় দুইটার মাথায় এক জায়গা হইতে হবে নয় দুইটার পা এক জায়গা হইতে হবে এবং তুমি দেখো সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যে দেখো এখানে পি ভেক্টরের পা এবং কিউ ভেক্টরের পা এই দুইটা পাদবিন্দু এক জায়গা ছিল তাহলে এই আলফার পরিচয় হচ্ছে দুইটার পাদবিন্দু এক জায়গায় করে তারপর পি আর কিউয়ের মধ্যবর্তী কোন এখানে কি তা হয়েছে হয়নি তাহলে আমাদের ওই কোনটা নিতে হবে অর্থাৎ দুইটার পা এক জায়গা করে কোন নিতে হবে কীভাবে নিতে পারি এই পি ভেক্টরটাকে একটু ধাক্কা দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দাও তাহলে পি ভেক্টরটাকে একটু ধাক্কা দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দিলে এই যে নতুন করে পি ভেক্টরটা এখানে চলে আসলো তাহলে এখানে আর কোনো পি ভেক্টর থাকলো না এই যে ডট 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 লিখে দিলাম এই কোনটা একশো ডিগ্রি হলে আলফা এই কোনটা কত হবে একশো ডিগ্রি একশো থেকে বাদ দিয়ে দাও বাদ দিয়ে দিলে এই কোনটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানে আসলে একশো বসবে না এটা আমরা ভুল করছি তাহলে এখানে আসলে কত বসবে সিক্সটি ডিগ্রি বসবে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবা যে তুমি কোনটা ঠিকঠাক নিচ্ছ কি না যদি কোন ঠিকঠাক না নাও তাহলে কিন্তু উত্তরও ঠিকঠাক আসবে না তো এখান থেকে এবার ক্যালকুলেটার বসায় তুমি মান বের করবা মান বের করলে দেখবা আসবে টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কিলোমিটার এটা হচ্ছে তার স্মরণের মান এখন আমাদের স্মরণের দিকও বের করতে হবে তো দিক আমরা কিভাবে বের করবো এই যে থেটার সূত্র দিয়ে এটার দিক বের করব তাহলে আমি যেহেতু পিটাকে একটু সামনের দিকে আগায় নিছি তাহলে আমি সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যে যেহেতু লব্ধির মান দিক বের করতেছি তাহলে সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি তো এর সাথে যদি আমি কোন বের করি এটা হচ্ছে আমাদের থেটা তাহলে আমি এভাবে লিখব থেটা ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স কার সাথে কোন বের করতেছো দেখো ছয় এই যে ছয় কিলোমিটারের সাথে তাহলে ছয় একা একা বসায় দাও বাদ বাকি যেটা সেটা হচ্ছে আট সাইন আলফা আলফা হচ্ছে কত সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস এইট কজ আলফা আলফা কত সিক্সটি ডিগ্রি এখান থেকে বসায় তুমি ক্যালকুলেটার চাপ দিলে একটা মান চলে আসবে এবং এটাই হবে তোমার দিক এবং এই দিকটা কার সাথে ছয় কিলোমিটারের দিকের সাথে তার মানে ছয় কিলোমিটারের দিকের সাথে তুমি থেটা কোন করে কতটুকু গেছো টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কিলোমিটার গেছো এটাই হচ্ছে তোমার লব্ধির মান এবং এটা হচ্ছে তোমার লব্ধির দিক ওকে তাহলে এই ম্যাথগুলো তোমরা আশা করি করতে পারবা আমরা এখন আরও কয়েকটা ম্যাথ করব তো দেখো তো এবার আমরা মেইনলি ম্যাথ শুরু করলাম এক নম্বর ম্যাথটা আমাদের বলতেছে দুইটি সমমানের ভেক্টরের লব্ধির মানও এদের সমান হলে ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করো ম্যাথ করার আগে তুমি করব
তো এই কিউ এর মানটাও কত পি কারণ এই দুইটার মান কি সমান এবং এদের যে লব্ধি এই লব্ধিটা হচ্ছে আর এই আর এর মানও হবে সমান তার মানে আর ইকুয়াল টু হবে পি আমাদের কি বের করতে হবে ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন আলফাটা বের করতে হবে কিভাবে আমরা বের করতে পারি আমরা সূত্র জানি লব্ধির সূত্র আর ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে এখান থেকে দেখো আর এর মান পি পি স্কোয়ার প্লাস কিউ এর মান পি পি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু পি ইন্টু কিউ এর মান পি কজ আলফা তো এর ছিল রুট আমি কি করলাম বর্গ করে দিলাম তাহলে বর্গ করে দিলে পি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে দেখো পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার টু পি স্কোয়ার প্লাস টু পি ইন্টু পি টু পি স্কোয়ার কজ আলফা পি স্কোয়ার এইখান থেকে দেখো একটু খেয়াল করে টু পি স্কোয়ার আছে সেটাকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এই পাশে আসার পরে পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি স্কোয়ার তাহলে মাইনাস পি স্কোয়ার হবে আর ওই পাশে কি থাকলো ওই পাশে থাকলো হচ্ছে টু পি স্কোয়ার কজ আলফা পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার বাদ তাহলে আমাদের বের করতে হবে কোন অর্থাৎ আলফার মান তাহলে টু কজ আলফা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আলফা ইকুয়াল টু আগে লিখে একটু কজ আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু তার মানে আলফা ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স মাইনাস ওয়ান বাই টু তুমি ক্যালকুলেটার হিসাব করবা কজ ইনভার্স মাইনাস হাফের মান হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এটাই হচ্ছে উক্ত ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন আলফার মান তো এটাই আমাদের বের করতে বসে তো এটা আমরা বের করলাম এখন দেখো এটা তো মেইনলি ম্যাথ করে সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে আমরা বের করলাম আমরা কিন্তু এটা একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্য বলে দিতে পারি তার মানে ম্যাথে ক্যালকুলেশন ছাড়াই ম্যাথ দেখে আমরা উত্তরটা বলে দিতে পারি তো অনেক সময় এম সিকিউর জন্য এই জিনিসটা কাজে লাগে তো কিভাবে আমরা এটা বলতে পারি দেখো আমরা একটা ত্রিভুজ সূত্রে এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি তাহলে আমি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এই যে ত্রিভুজের দুইটা বাহু মনে করো এই বাহু দ্বারা এবং এই বাহু দ্বারা আমি দুইটা সমমানের ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে সমমানের ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আমার সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা লাগবে না এর মানও সমান হবে এর মানও সমান হবে এটা হচ্ছে পি এবং এটা হচ্ছে পি এই যে সেই দুইটা সমমানের ভেক্টর লব্ধির মানও হবে এদের সমান তার মানে এই বাহুর দৈর্ঘ্য হবে সমান এবং ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী এই বাহুটা এইভাবে লব্ধির মানও দিক প্রকাশ করবে তো এই দুইটার মান যা এর মানও হবে তাই এটা আমাদের ম্যাথে শর্ত বলে দিছে দুইটা সমমানের ভেক্টরের লব্ধির মানও হবে এদের মানের সমান আমাদের বের করছে এই যে দুইটা ভেক্টর এদের মধ্যবর্তী কোন কত আচ্ছা সমবাহু ত্রিভুজ হবে এটা তো তুমি বুঝে গেলা যেহেতু তিনটা ভেক্টরের মানই সমান তাহলে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হবে কারণ ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ভেক্টরের মানকে রিপ্রেজেন্ট করে এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে কি এই কোনগুলা আচ্ছা সমবাহু ত্রিভুজের কোন কত প্রত্যেকটা কোণের মান কত হয় ত্রিভুজের মোট কোণ হচ্ছে একশো ডিগ্রি তাকে ভাগ দিলাম যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ তিনটা কোণই সমান হবে তিন দিয়ে তাহলে কত হয় সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা কত হবে সিক্সটি ডিগ্রি হবে ওকে তাহলে অ্যান্সার কত সিক্সটি ডিগ্রি না ওই যে তুমি সেই ভুলটা করতেছ দেখো এর মাথার সাথে এর পা কোন নেওয়া যাবে আমরা বলতে পারবো দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন না তাহলে কি করতে হবে এটাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে আগায় দিতে হবে দাও ধাক্কা দিয়ে এই যে সামনে আগায় দাও এই যে এখানে চলে আসলো তখন আর এই যে মাথা এখানে থাকলো না এই যে পা এখানে চলে আসে এর পাও এখানে চলে আসে তখন এই কোনটাকে আমি বলতে পারবো দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন এটা সিক্সটি ডিগ্রি হলে এটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি এই যে আমরা খুব সহজে ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে কিন্তু কোন বের করতে ফেলতে পারি তো এই জিনিসগুলো রিটেন আসলে না করাই ভালো কিন্তু তারপরে এই টেকনিকগুলো তোমাদের জানতে হবে বিশেষ করে এম সিকিউ এর জন্য তো অবশ্যই জানতেই হবে অনেকের একটা প্রশ্ন আছে এভাবে করলে মার্কটার দিবে কিনা তো ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই এম সিকিউতে তুমি কিভাবে করলা এটা তো আর কেউ দেখতে আসতেছে না তো এই টেকনিকগুলো অবশ্যই তোমার মাথার মধ্যে থাকা লাগবে আমরা কিন্তু কোনো চড়াই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি নাই আমরা জাস্ট ত্রিভুজ সূত্রটাকে ভালো করে বুঝে অ্যাপ্লাই করছে এখানে আর এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড এক্সাম তো আমরা যুদ্ধে বেশি আসি আমরা হচ্ছে এক্সামে বেশি আসি তো তুমি চাইলে এটা করতে পারো কোনো সমস্যা না দুই নম্বর ম্যাথটা বলতেছে কোনো বিন্দুতে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত দুইটি সমান বলকে অর্থাৎ বল ভেক্টর একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত নাইন নিউটন বলের সাহায্যে ভারসাম্য রাখা হলো সমান বল দয়ের মান কত তাহলে যা বলছিলাম ম্যাথ পরে কী করতে হবে চিত্র আঁকতে হবে আগে তাহলে কি বলতেছে কোনো বিন্দুতে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত দুইটা সমান বল ভেক্টর তাহলে আমি একটু আঁকি এই একটা বল ভেক্টর ধরলাম এটা পি আর এই একটা বল ভেক্টর তাহলে এটাও হবে পি কারণ দুইটা সমান তাদের মধ্যবর্তী কোন আলফার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আলফা কোণে তারা ক্রিয়ার হতো এখন এই দুইটা বলের দেখো একটা লব্ধি হবে এইদিকে এইভাবে লব্ধি হবে তা আমাদের বলতেছে কি যে এই দুইটা বলকে একই বিন্দুতে ক্রিয়ার হতো নয়
এই দুইটা লব্ধি হবে এইদিকে এই যে এই বরাবর এই দুইটা লব্ধি হবে লব্ধি ধরো আর আমার কি করতে হবে ওই লব্ধির সমপরিমাণ বল লব্ধির বিপরীত দিকে দিতে হবে তার মানে আমার আসলে এই দিক দিয়ে টেনে ধরে রাখতে হবে কয় নিউটন বলের সাহায্যে টেনে ধরে রাখা আছে নয় নিউটন বলের সাহায্যে এবং তখন বলা হচ্ছে যে এটা সাম্য অবস্থায় আছে দেখো আর একবার বলি এই দুইটার লব্ধি এদিকে তাহলে আমি যদি ওকে টেনে ধরে রাখতে চাই ওখানে ফিক্সড রাখতে চাই তাহলে লব্ধির সমপরিমাণ বল দিয়ে নিচের দিকে আমাদের টানতে হবে তার মানে আমাদের ইনডাইরেক্টলি লব্ধির মানটাই দেওয়া আছে যেহেতু এইটা লব্ধি এই মানটা হবে লব্ধির সমপরিমাণ তাহলেই তো ফিক্স থাকবে স্থির থাকবে তার মানে আর এর মানও আসলে কত হতে হবে লব্ধির মানও আসলে কত হতে হবে নয় নিউটন দেখো এটা আমার আর দরকার নেই এটা জাস্ট আমরা বুঝলাম যে লব্ধি আসলে কত হতে হবে নয় নিউটন আমাদের বের করতে হবে কি পি এর মান কত তাহলে দেখো যে লব্ধির সূত্র আমরা শিখছি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তো এখানে আর স্কোয়ার আর এর মান হচ্ছে নয় নাইন স্কোয়ার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ এর মানও তো পি পি স্কোয়ার টু ইন্টু পি ইন্টু পি কজ আলফা আলফার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে নাইন স্কোয়ার টু পি স্কোয়ার এখানেও আবার টু পি স্কোয়ার কজ সিক্সটি ডিগ্রি মানে হাফ টু টু কাটাকাটি তাহলে পি স্কোয়ার টু পি স্কোয়ার থ্রি পি স্কোয়ার আর এ পাশে হচ্ছে নাইন স্কোয়ার এইটটি ওয়ান তাহলে এইখান থেকে আমি যদি পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লিখি টোয়েন্টি সেভেন তাহলে অতএব পি ইকুয়াল টু হবে রুট ওভার টোয়েন্টি সেভেন তার মানে আলটিমেটলি থ্রি রুট থ্রি এত নিউটন তার মানে এই যে সমান বল দুইটা তার মান হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি এখানে একটা কথা অনেকে বলতে পারো পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন তাহলে পি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট টোয়েন্টি সেভেন তার মানে আনসার হওয়া উচিত প্লাস মাইনাস থ্রি রুট থ্রি তো আমি দেখো প্লাস মাইনাস না লিখে শুধু কি লিখছি প্লাসটা লিখছি অর্থাৎ মাইনাসটা লিখি নাই আমার দরকার শুধুমাত্র মান ম্যাথমেটিক্সে যদি এটা হইতো যেমন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন দেন আমি এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারতাম প্লাস মাইনাস থ্রি রুট থ্রি অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্সে যদি এরকম এক্সের মূল বের করতে বলতাম তাহলে এটা লেখা যাইতো কিন্তু দেখো এখানে বলা হয়েছে বল ভেক্টরের মান বের করো বল তো বলের আমার শুধুমাত্র মানটা দরকার এই যে মান হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি কোনো একটা ভেক্টর আসির আগে মাইনাস দিলে সেটা হচ্ছে দিক বুঝায় সর বোধায় কোনো একটা ভেক্টর আসি তার আগে যদি মাইনাস দাও তাহলে সেটা বুঝাবে জাস্ট দিক তা আমার এখানে জাস্ট মানটা দরকার এই কারণে আমি শুধুমাত্র প্লাসটা লিখছি মাইনাসটা লিখে নেই তো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে তোমরা শিখে যাবো সমস্যা নেই তিন নম্বর ম্যাথ এটা খুব মজার এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ দেখো কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত পিও কিউ বল দয়ের লব্ধি আর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি নিউটন বলে দিছে লব্ধির মান দিয়ে দিছে যা পি এর সাথে সমকোণে ক্রিয়া করে অর্থাৎ লব্ধি পি এর সাথে সমকোণে ক্রিয়া করে কিউ এর মান টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন হলে পি এর মান কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে যা বলছিলাম চিত্র রাখতে হবে আগে তাহলে আমাদের ম্যাথটা একটু পড়ি আমরা পি আর কিউ দুইটা বল কোনো বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে তাদের লব্ধি আর এর মান টোয়েন্টি নিউটন যে লব্ধিটা পি ভেক্টরটার সাথে সমকোণে ক্রিয়া করবে কিউ এর মান দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন তাহলে পি এর মান কত এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আগে আমরা চিত্র আগে এখানে শুরু করি দেখো এইটা হচ্ছে পি ভেক্টরটা এবং এইটা হচ্ছে কিউ ভেক্টরটা এটা কিউ তার এই দুইটার লব্ধি আর পি এর সাথে সমকোণে তাহলে পি এর সাথে সমকোণে এইভাবে আঁকতে হবে যে লব্ধি আর পি এর সাথে সমকোণে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি এবং এই আর এর মান কত টোয়েন্টি নিউটন বলো তো আমার আঁকা ঠিক আছে আমি যে আঁকছি এটা কি ঠিক আছে না এটা ঠিক নাই কেন ঠিক নাই পি আর কিউ এর লব্ধি যদি হয় সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী একটু খেয়াল করে দেখো তো লব্ধিটা কোন বরাবর থাকা উচিত এই বরাবর থাকা উচিত না তার মানে লব্ধিটা পি আর কিউ এর মাঝামাঝি দিকে থাকা উচিত সামন্তরিকের কর্ণ পি আর কিউ এর কি বাইরে হয় হয় না পি আর কিউ এর ভেতরে এই দিকে হবে তা আমি কি করছি এই লব্ধি আঁকছি হচ্ছে এই দেখো কিউ এরও বাইরে পি আর কিউ এর এই যে বাইরে আঁকছি তার মানে আমাদের চিত্র আঁকাটা ঠিক হয়নি তাহলে চিত্র কিভাবে আঁকতে হবে যাতে লব্ধি আর থাকে পি আর কিউ এর মাঝামাঝি তাহলে কিউ এখানে থাকতে পারে না আর এর সাথে পি তো লম্বই হবে তাহলে কিউ এর অবশ্যই যাইতে হবে এই যে বাইরের দিকে এই যে কিউ যাবে আসলে এদিকে তার মানে দেখো আমি এখানে পরিষ্কার করে আঁকি এটা হচ্ছে আমাদের পি ভেক্টরটা এটা এবং কিউ ভেক্টর হচ্ছে এইটা এই যে এদিকে ক্রিয়া করতেছে কিউ ভেক্টর স্থূল কোণে ক্রিয়া করতেছে এটা ম্যাথ পড়েই বোঝা যায় এখন এদের লব্ধি যেটা সেই লব্ধি হচ্ছে আর এই যে লব্ধিটা এই লব্ধিটা হচ্ছে আর যেটা পি এর সাথে সমকোণে ক্রিয়ারত আছে দেখো সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যেই দেখো এই জিনিসটা বোঝা যায় এই যে এটা হচ্ছে পি ভেক্টর এটা হচ্ছে কিউ ভেক্টর তুমি যদি একটা সামন্তরিক আঁকো এই দেখো সামন্তরিক এই যে আঁকলাম এই সামন্তরিকের এই যে কর্ণটা পি আর কিউ এর
তো আমি ধরে নিই পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে আলফা যেখানে এই কোণটা অর্থাৎ পি এবং আর এর মধ্যবর্তী কোণ যেটাকে আমরা বলি থেটা সেই কোণের মানটা দেওয়া আছে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আসল সঠিক চিত্র তাহলে এইটুকু আমরা মুছে দিলাম যে চিত্র আমরা ভুল আঁকছিলাম এটা আমরা মুছে দিলাম তাহলে তোমরা এটুকু বুঝতে পারছো যে কীভাবে চিত্রটা ঠিক আঁকতে হয় এখন আসো আমরা ম্যাথ করা শুরু করি আমাদের টার্গেট হচ্ছে পি এর মান বের করার তাহলে আমরা দুইটা সূত্র জানি লব্ধির মান নির্ণয় আর দিক নির্ণয়ের সূত্র তো দেখো এই যে এইটা হচ্ছে থেটাই থেটাটাই তো লব্ধির দিক নির্ণয় এই যে পি এর সাথে আর তার মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থেটা তাহলে ট্যান থেটা ইজিকাল টু কী ছিল ট্যান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই যে থেটার মানটা দেখো বসা দিলাম নাইনটি ডিগ্রি কার সাথে কোনটা পি এর সাথে তাহলে পি কে যে একা একা চুপি চুপি এখানে লিখে দিবা বাদ বাকি হচ্ছে কিউ এই যে কিউ উপরে লিখলাম সাইন আলফা প্লাস কিউ কজ আলফা ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে সামথিং বাই জিরো তাহলে সামথিং মানে ওয়ান বাই জিরো ধরো এটা ইকুয়াল টু কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পি প্লাস কিউ কজ আলফা কোনা কোনি গুণ করলে পি প্লাস কিউ কজ আলফা ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু কিউ সাইন আলফার সাথে গুণ হচ্ছে জিরো তাহলে আলটিমেটলি এটা হয়ে গেল কত জিরো তাহলে এখান থেকে দেখো ওই যে কিউ কজ আলফা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি মাইনাস পি আমাদের টার্গেট ছিল হচ্ছে পি এর মান বের করা তো এখান থেকে আমরা পি এর মান বের করতে পারতেছি না কেন পারতেছি না দেখো ওই কিউ এর মান আমি জানি টোয়েন্টি ফাইভ কজ আলফার মান আমি জানি না এবং পি এর মান আমি জানি না পি এর মান জানতে গেলে অবশ্যই কার মান জানতে হবে আলফার মান জানতে হবে জানতে পারতেছি না আচ্ছা রেখে দিই এটাকে রেখে দিয়ে এই সূত্র দিয়ে আমাদের কোনো লাভ হইল না থাক এটা এখানে থাক আমাদের কিন্তু সূত্র আরও একটা আছে লব্ধির মান নির্ণয় সূত্র কি সূত্রটা আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এই সূত্রটা আমরা জানি এখান থেকে একটু দেখো খেয়াল করে আর এর মানটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি নিউটন তাহলে আর এর মান আমরা জানি এখানে মানটা বসাই দিই টোয়েন্টি স্কোয়ার পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা আছে না এবার একটু তাকাও এখানে কিউ কজ আলফা ইকুয়াল তুমি কত পাইছো মাইনাস পি তাহলে এখানে তুমি দেখো যে বসাই দিলাম মাইনাস পি তুমি এই সূত্রটা দিয়ে কোনোভাবে পি এর মান বের করতে পারছি না কিন্তু তুমি যখন দুইটা সূত্রের সাহায্য নিবা তখন কিন্তু তুমি পিয়ার মানটা বের করতে পারবা তাহলে তোমার একটু চিন্তা করতে হবে দেখি তো আমি দুইটা সূত্র করে দেখি যে কোনটা দিয়ে মান বের হয় তাহলে এটা বসাই দিলাম বসাই দিলে কী আসতেছে দেখো টোয়েন্টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মাইনাস টু পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার তার মানে কিউ স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার এই পাশে হচ্ছে টোয়েন্টি স্কোয়ার আমাদের টার্গেট হচ্ছে পি এর মান বের করার তাহলে দেখো টোয়েন্টি স্কোয়ার কিউ এর মান আমি জানি টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার এখান থেকে আমি পি এর মান বের করবা তাহলে পিটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি স্কোয়ার তুমি হিসাব করে দেখো এই মানটা আসবে হচ্ছে পনেরো নিউটন তাহলে পি এর মান হচ্ছে এইটা এই দেখো পি এর মানটা আমরা বের করে ফেলছি তো এটাই আমাদের চাইছিল এবার আসো এইটা হচ্ছে এই যে তুমি যে দুইটা সূত্র জানো এই দুইটা সূত্রের প্রেক্ষিতে দুইটা সূত্র ব্যবহার করে তুমি পি এর মানটা বের করলাম আমি চাইলে খুব শর্টকাটে পি এর মানটা বের করতে পারি অন্যভাবে দেখো কিভাবে বের করতে পারি আমি এই চিত্রটা একটু মুছে দিলাম এই চিত্রটা আপাতত না থাক আমি নতুন করে আবার একটু চিত্রটা আঁকি এটা ছিল আমাদের পি এটা আমাদের মান বের করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কিউ কিউ এর মান আমরা জানি টোয়েন্টি ফাইভ লব্ধি যেটা সেটা পি এর সাথে লম্ব ছিল না এই যে পি এর সাথে লম্ব ছিল তাহলে সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী এটা হতে হবে পি আর কিউ এর এই ছেদবিন্দুগামী কর্ণটা তাহলে দেখো এটা নিয়ে আমি একটা এই যে সামন্তরিক আঁকলাম এই যে সামন্তরিক এখানে এইটা হচ্ছে পি ভেক্টর এটা হচ্ছে কিউ ভেক্টর আর এটা হচ্ছে লব্ধি আর এই আর এর মান আমি জানি আর এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি আচ্ছা সমান ভেক্টরের স্থানান্তরের যে শর্ত ছিল যে পি ভেক্টর এখানে আছে এই ভেক্টরটাকে সমান ও সমান্তরাল করে আমি তুলে নিয়ে যাইতে পারি দেখো এটা সামন্তরিক এই বাহু আর এই বাহু সমান ও সমান্তরাল তাহলে এটা যদি পি ভেক্টর হয় আমি বলতে পারি অবশ্যই এটাও হবে পি ভেক্টর তাহলে এবার তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ কি না এই যে এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেখানে এই পঁচিশ অর্থাৎ কিউ এটা হচ্ছে তার অতিভুজ এটা যদি লম্ব হয় তাহলে এটা হবে ভূমি তাহলে এই কোনটা দেখো এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি হলে অবশ্যই এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখন এখানে যদি আমি পিথাগোরাস খাটাই তার মানে কি আসবে কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে পি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর স্কোয়ার তাহলে আমাদের লাগবে কার মান আমাদের লাগবে পি এর মান তাহলে পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে কিউ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে অতএব পি ইকুয়াল টু হবে রুট ওভার কিউ
আর তুমি যদি চাও যে না সূত্র দিয়ে করবা তাহলে সূত্র দিয়ে করলে এইভাবেও তুমি করতে পারো যে তুমি সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যে করবা করতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো এই টেকনিকগুলা এই প্রসেসগুলো অবশ্যই তোমার মাথার মধ্যে থাকা লাগবে এবং তুমি একটা ম্যাথ নিয়ে এইভাবে ভাববা তুমি নিজেকে প্র্যাকটিস করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবা যাতে একটা ম্যাথ দেখেই তুমি তার অ্যান্সার কত হয় বা কোনভাবে করলে সুবিধা হয় কোনভাবে করলে খুব সহজে খুব কম সময়ের মধ্যে অ্যান্সার চলে আসে এই জিনিসটা তোমার রপ্ত করতে হবে